जीवन कवित कथा मन पड़े प्रथम दिन सूर्य प्रश्न कर बच्चर बच्चर चले गल दिवस शेष सूर्य शेष प्रश्न उच्चारित पश्चिम सागर तीर एक निसब्ध सन्धाय के तुम पेलना उत्तर विचित्र तुम खेल मेटर मन मेघ की कख काटे ना कम आम जरूरी तुम्हारे एक भिक्के चेल 
বলেছিলাম তুমি আমাকে কখনো অবিশ্বাস করো না অন্তর্জামিকে সাক্ষী রেখে বলেছিলাম তোমার কাছে আমি কখনো অবিশ্বাসী হব না আজ আজ সেই বিশ্বাস অবিশ্বাসের কথা বলতেই আমি তোমার কাছে এসেছি কেন হেম কেন প্রয়োজন নেই একদিন ভাবতাম সংসারে প্রয়োজনের সবুজ হয় না আর ভালোবাসাকেই দ্বারের বাইরে অবকাশ প্রতীক্ষায় বসে থাকতে হয় ছিল দ্বারের বাইরে প্রতীক্ষায় বসে থাকতে থাকতে চোখের জল শুকিয়ে গেল তারপর জীবনে ওলট পালট হলো অনেক নানা ঘটনা নানা মানুষ নিয়তি যেন সবাইকে এক জায়গায় দাঁড় করিয়ে দিল সত্যি বাবা ঠিকই বলেছেন নিয়তি আমরা সবাই তার হাতে বাঁধা এখন কি হবে সব হিসেব নিকেশ করে যা চুকে গেছে তা তো গেছে এখন বোধ করি আমার কোনো আধারের প্রয়োজন নেই আমার আমার সত্যি কিছু কথা বলার প্রয়োজন তোমাকে তবে তুমি যদি শুনতে না চাও আমি তোমাকে যোগ করবো না বেশ বলুন হেম আমি জানি তোমার চিত্ত অন্যের প্রতি সমর্থিত হয়েছে আমি তোমাকে কোনো দোষ দিই না কিন্তু কিন্তু তুমিও আমাকে দোষ দিও না আমার কোনো অভিযোগ নেই রমেশবাবু আপনি দয়া করে এইসব প্রসঙ্গ টানবেন না আমার শুনতে ভালো লাগবে না শুনতে ভালো না লাগলেও কথাগুলো তোমাকে শুনতে হবে কারণ এই কথাগুলো বলবার সুযোগ যে জীবনে দ্বিতীয়বার আসবে সেটা নিশ্চিন্ত করে তুমি বা আমি কেউই বলতে পারি দেখো হেম যদিও বা কমলার প্রতি একটি দিনের জন্য আমি স্ত্রীর মতো আচরণ করিনি তবু তোমার কাছে এই কথা স্বীকার করতে আমার কোনো বাধা নেই যে দিনে দিনে সে আমার মন আকর্ষণ করে নিয়েছিল অবাক হল না তুমি ঠিকই বলেছ নিয়তির হাতে আমরা আষ্টে পৃষ্ঠে পাতা জাহাজে গাজীপুরে খুরুদের বাড়িতে একাধিকবার কমলার প্রতি আমার মন আকৃষ্ট হয়েছে ভেবেছি ভেবেছি তুমি নিজের একটা গতি করে নিতে পারবে কিন্তু এই মেয়েটিকে যদি আমি ত্যাগ করি তাহলে অসহায় মেয়েটি যাওয়ার কোনো জায়গা থাকবে না মনে মনে তোমাকে বিদায় জানিয়েছি আর এই সমস্ত কিছু তোমাকে বলবার জন্য কলকাতায় ছুটে গিয়েছিলাম কিন্তু তোমার দেখা পাইনি 
এর সমস্ত কিছু তোমার কাছে স্বীকার করাটা আমার কর্তব্য আজ আমার মনের যে কি অবস্থা সেটা আমি নিজেও জানি না তুমি যদি আমাকে ত্যাগ না করতে তাহলে তোমার মাঝে আমি আশ্রয় লাভ করতে পারতাম সে আশাতে বিক্ষিপ্ত চিত্তে আমি তোমার কাছে ছুটে এসছিলাম কিন্তু যখন দেখলাম আমাকে ঘৃণা করে তুমি আমার প্রতি বিমুখ হয়েছ যখন শুনলাম তুমি অন্যের প্রতি বিয়েতে সম্মতি দিয়েছ তখন তখন আমার মনটা আবার দোলাইত হল আমার কথা এখনো শেষ হয়নি আমার কথা শুনবে না আপনি রমেশ বাবু চায় শূন্য টেবিলের দিকে তাকিয়ে যখন ভাবতো আপনার দেখা কখন হবে আপনি কবে আসবেন যখন জানতে পারল আমার জীবন থেকে আপনি সরে গিয়েছেন শিশুর দিন যে কি ভয়ানক ছিল সেটা আমি বলতে পারব এমনি সময় আমার সামনে আসলে নলিনাক্ষ বাবা আপনাকে ভুলে থাকার অবলম্বন বা উপায় হিসেবেই যেন উনি সামনে এলেন আমিও সব কিছু ভুলে যেতে শুরু করেছিল হঠাৎ করে যখন তার মা আমার বাবাকে বিয়ের কথা পারলেন কোথায় যেন একটা সুতোই টান পড়ল আমি বুঝলুম আমার জীবন থেকে আমি আপনাকে একেবারে সরিয়ে দিতে পারিনি ফুলে থাকাটা বোধ হয় একটা ছল অনেক কষ্টের ফল কিন্তু একই সঙ্গে আপনার প্রতি বিমুখ হয়ে থাকাটা সত্য বলেই বুঝলুম বলতে পারেন রমেশবাবু এর কি সমাধান আছে আমার সামনে এর থেকে বের হবার কি উপায় আমি খুঁজ সে তো আমি বলতে পারি না হেম কারণ কমলাকে আমি এখনো ভুলতে পারি আর ভুলি বা না ভুলি তাতে তো সংসার একমাত্র আমার ছাড়া আর কারো কোনো ক্ষতি নেই আর আমারই বা ক্ষতি কিসের কেন কোনো ক্ষতি হয়নি আপনার না কারণ সংসারে যে দুজন রমণীকে আমি আমার হৃদয় ধারণ করতে পেরেছি তাদের বিস্তৃত হওয়ার সাধ্য আমার নেই বরং তাদের চিরজীবন স্মরণ করতে পারাটাই আমার পরম লাভ সত্যি বলছে
আমি যেদিন তোমাদের এখানে এসে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ফিরে গেলাম সেদিন আমার নিজেকে বড় হতভাগ্য বলে হয়েছে কিন্তু আজ আমি আর সেটা স্বীকার করি আজ আমি সহজ জিততে আনন্দের সাথে তোমার কাছে বিদায় প্রার্থনা করছি অবশ্য এছাড়া আর কোনো উপায় নেই কারণ আমাদের দুজনার পথ আর কখনোই এক হবার না সে চেষ্টা করাটাও বৃদ্ধ আমি বোধ করি ব্যাপারটা তুমিও বেশ ভালোই বুঝতে পারছো আজ আমার এই ভেবে প্রবলম আনন্দ হচ্ছে যে আমি সমস্ত সত্য কথা তোমার কাছে অকপটে স্বীকার করতে পেরেছি এর কোনো প্রয়োজন ছিল আমি আপনাকে কখনোই অবিশ্বাস করি আমার ভিতরে যে পরিবর্তন এসেছে তা শুধুমাত্র একটা অবলম্বনের প্রয়োজন এর বাইরে কিছু না একটা কিছু আঁকতে ধরবার জন্য আপনাকে অবিশ্বাস বা ঘৃণা করার জন্য সেটা বোধ আমি বুঝতে পারছি হ্যাঁ তাই আমি পরিপূর্ণ হৃদয় তোমার কাছে পিতার প্রার্থনা করতে এসছি আজই পিতায় কালে আমি হৃদয় যেন কিছু মাত্র দিন অনুভব না করি তোমার কল্যাণ হোক মঙ্গল হোক তোমার এই সমস্ত কিছু হলে একদিন তুমি সখী জীবন যাপন করবে এই আমার কামনা শুধু তাই নয় আজকের এই সময়টা তোমার জীবনে একদিন শক্তি হয়ে দাঁড়াবে তোমার ভেতরে কোনো ক্লানি থাকবে না তাই যেন ঈশ্বর যেন তাই করে আপনারও মঙ্গল আমাকে তুমি ঘৃণা করো না হেম আমাকে ঘৃণা করার কোনো কারণ তোমার নেই চলি যদি নিয়তি আবার কোথাও ভাত পাতে তাহলে হয়তো বা দেখা হবে তা নয়তো নয় 